going to explain tenses so first of all what is tense tense uh, is a term that uh, that defines us that the action was performed when where and how okay so first tense that we are going to know is simple present tense sabse pehle present tense ki matlab samajh lo present tense yani जो भी एक्शन प्रेजेंट में हुआ अभी हो रहा उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं प्रेजेंट टेंस के फोर फॉर्म्स होते हैं जो कि ये सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करूंगी द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस सम जनरल और हैबिचुअल एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें एक्सप्रेस करती है कोई भी जनरल या फिर हैबिचुअल एक्शन जो हम हर रोज ही करते हो जो हमारी आदत हो जो हमारा रूटीन हो जैसे कि ऑनलाइन क्लास हो गया जो हम हर रोज सुबह लेते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा एग्जाम्पल है द सन राइज इन द ईस्ट सन कहाँ पर राइज होता है ईस्ट ये ऐसा एक्शन जो हर रोज होता है जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो क्या होता है वी वन प्लस एस और ई एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं तो ई एस लगेगा अब हम जानेंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस कहा लगेगा वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तभी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते आई और यू के साथ नहीं लगाते जैसे कि द सन सन हमारा एक ही है ना इसके लिए यहाँ पे जो हमारा वर्ब राइज है उसके साथ हमने एस लगा के उसे राइजेस कर दिया अब जब कभी भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव में करना है टू चेंज सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द नेगेटिव वी यूज नॉट और डज नॉट विथ वी वन अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे डो नॉट और डज नॉट यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अब मैं आपको समझा दू कि ये जो डज होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है और डू प्लूरल के साथ लगता है जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है दे डू नॉट लिव इन दिस हाउस और ये जो डू नॉट है वो हमेशा वर्ब के पहले आएगा ओके तो दे डू नॉट दे यहाँ पे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है इसके लिए मैंने डू लगाया ही डज नॉट लिव इन दिस हाउस ही मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके लिए मैंने यहाँ पर डज लगाया वन सेकेंड change the sentence into interrogative we put the helping verb before the subject and the main verb after the subject ab kya ho jata hai jab kabhi bhi mujhe simple present wale sentence ko interrogative mein convert karna hai to main kya karungi subject ke pehle does laga dungi aur main verb ke pehle subject jaise ki maine yahan pe imagine raman help the poor agar mujhe isko negative mein sorry interrogative mein convert karna hai तो मैं मेरा जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा रमन होगा तो रमन के पहले मैंने यहाँ पर डज लगा दिया और सब्जेक्ट के बाद मैंने अपना वर्ब लगा दिया इसके लिए यहाँ पर मेरा कैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा डज रामन हेल्प द पुअर इंट्रोगेटिव नॉट इज पुट बिफोर द मेन वर्ब और इन द शॉर्ट फॉर्म आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव मुझे इंट्रोगेटिव भी बनाना है नेगेटिव भी बनाना है तो मैं अपने मेन वर्ब को मेन वर्ब के पहले नॉट लगा दूंगी या हेल्पिंग वर्ब के पहले शॉर्ट फॉर्म में लगा दूंगी ठीक है सॉरी शॉर्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दूंगी जैसे कि यहाँ पे है डज रामन नॉट हेल्प दी पुअर तो ये एक है कि मैंने मेन वर्ब के पहले लगा दिया और दूसरा क्या है कि मैं डज के साथ ही लगा दू डज इज माई हेल्पिंग और डजेंट रामन हेल्प द पुअर तो मेरा यहाँ पे डज नॉट शॉर्ट फॉर्म में लगेगा पर वो डजेंट रामन हेल्प द पुअर यहाँ पे ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है सबसे मेन है कि आप स्ट्रक्चर याद रखोगे स्ट्रक्चर क्या है इसका वी वन प्लस एस और ई एस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है और जब कभी भी हम उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं डस सिंगुलर के साथ जाता है डू प्लूरल के साथ जाता है इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले नॉट लग जाएगा और वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस कब लगता है जब वो सब्जेक्ट सिंगुलर में ओके सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंटेंस आई होप यू गाइज अंडरस्टूड वेल थैंक यू